வணக்கம் வாழ்கொள்ளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு உலகம் ஃபுல்லாக கஷ்டம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற தலைப்பு குளோபல் ஹெல்த் கன்சர்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஹைப்பர் டென்ஷன்னு மெடிக்கல் லாங்குவேஜ்லேயும் எனக்கு பிபி இருக்குது என்ன சொல்லி ஸ்டைலாக சொல்கிற பேஷண்ட்டோட லாங்குவேஜ்லேயும் சொல்லணும்னா ஹை பிபி இந்த ஹை பிபிங்கிறது சரி நம்ம நம்ம ஆளுங்களுக்கு தான் நிறையா இருக்குது ஏ எனக்கு பிபி எகிறதுப்பா அப்படின்னு சொல்கிற டைலாக்லாம் நம்ம நிறையா கேட்டுட்ருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு தான் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அமெரிக்கன் பீப்புளில் எயிட்டி ஃபைவ் மில்லியன் பீப்புளுக்கு இந்த பிபி ப்ராப்ளம் இருக்குது தான் ஹை பிபி ப்ராப்ளம் சரி இதுக்கு உண்டான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ் முதல் காரணமாக வந்து நிற்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டாவது காரணம் என்ன பார்த்தோம்னா கிட்னி ப்ராப்ளம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கிட்னி ப்ராப்ளமும் பண்ணக்கூடிய நிறையா டேமேஜ் என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய நிறைய அதோட தொடர்ச்சியாக பார்த்தோம்னா ஹார்ட் டிசீஸ் டயபெட்டிக் ஹை கொலஸ்ட்ரால் ஃபிசிக்கல் இன்ஆக்டிவ்னஸ் சால்ட் ரிச் ஃபுட்டு அதாவது எக்கச்சக்கமாக டபுள் சால்ட் போட்டு சாப்பிட்ற பழக்கங்கள் பொட்டாசியமே உணவில் இல்லாத லோ பொட்டாசியம் டயட் அது ரெகுலராக சாப்பிட்றது இது இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் சேர்ந்து தாங்க இந்த ஹைபிபியை உருவாக்கக்கூடிய காரணங்களாக இருக்குது இது ஹைபிபி என்ன ஒரு பேஷண்ட்டை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க இந்த காலகட்டங்கள்னு பார்த்தோம்னா ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறாங்க வெளியில் இருக்கிற ஒரு மெடிக்கல் அட்டண்டரோ இல்லை உள்ளே போன பிறகு டாக்டரோ ரொம்ப குயிக்காக கடக்கடனே அந்த பிபி மானிட்டரை எடுத்து கையில் கட்டி ரொம்ப குயிக்காக பார்க்குறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது பேஷண்ட்டு அந்த வெளியில் வெயிட் பண்ண ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அவங்க க அந்த சூழ்நிலைக்காக வந்து வேகமாக கிளம்பி வந்த அலைச்சல் ப்ளஸ் அங்கே வந்து உட்காந்த பிறகு உள்ள ஐயோ டாக்டர் பார்த்த பிறகு என்ன சொல்லுவாரோ என்ன அந்த பயம் இதெல்லாம் சேர்ந்து அவங்களோட பிபியை கண்டிப்பாக ஒரு பத்து பாயிண்ட் ஃப்ளெக்சிவேட் பண்ணிவிடும் இதுக்கு ஒயிட் கோட் பிபினே பேர் ஸோ அந்த பிபியை பார்த்துட்டு ஆ உனக்கு ஒரு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குது இணையிலேருந்து நீ பிபி பேஷண்ட் என்று சொல்ல கடவாய் என்னு சொல்லி அன்னிலேருந்து மாத்திரை இது தொடர்ச்சியாக சாப்பிடணுங்க நீங்கள் இது விடாதீங்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்துடும் என்ன சொல்லி கையில் கொடுக்க ஆரம்பித்த பிறகு அதோட போ செத்தான் சேகருங்கிற மாதிரி பிபி மாத்திரையோடே வாழ கற்றுக்கிறாங்க ஐயோ நான் பிபி மாத்திரை போடல நான் பிபி மாத்திரை போடலன்னு பதறவங்கெல்லாம் நான் பார்த்துருக்குறேன் ஸோ இந்த பிபி மாத்திரை போடாமல் ஜாலியாக சுற்றிட்டுருக்கிறவங்களையும் பார்த்துருக்குறேன் ஸோ ரெண்டு ஆங்கிள்லேயும் அதை பார்க்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது சரி இப்போ இந்த ஹை பிபினால் என்னென்ன ப்ராப்ளங்கள்லாம் வரும் என்ன கண் பார்வையில் விஷன் ப்ராப்ளம் வரும் கிட்னி டிசீஸ் வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது மெமரி சுத்தமாக குறைஞ்சி போயிடும் அந்த பிபி ஹையாக இருக்கிற நேரத்தில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பவர் எதையும் புரிஞ்சுக்கிற தன்மை இல்லாமல் போயிடும் சில விஷயங்கள் டக்குன்னு ஞாபகம் வராது ஞாபகம் மறந்து போயிடும் இந்த மாதிரி இதோடய தொடர் விளைவுகளாக நிறைய பிரச்சனைகள் மயக்கம் வரும் கிடினஸ் வரும் ஒரு தெளிவின்மை எதையும் செய்யக்கூடிய தெளிவின்மை இல்லாமல் இருக்கும் தலைவலி வந்துடும் ப்ரீத் ஷார்ட் ஆகும் நோஸ் ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது செஸ்ட் பெயின் வரும் யூரினில் ரத்தம் கலந்து வர்றதுக்கும் நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஹை பிபி இருக்கிற நேரத்தில் இந்த பிபியை அப்போ எப்படி தான் சார் மானிட்டர் பண்ணி நம்ம பிபி பேஷண்ட்டாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன தொடர்ச்சியாக ஒரு மூணு நாளைக்கு தொடர்ச்சியாக ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை மூணு வேலை உங்களோட வசதிக்கு எப்போ காலையில் வெறும் வயிற்றில் மத்தியானம் ஆக்டிவாக இருக்கும்போது சாயந்தரம் ஆக்டிவாக இருக்கும்போது நைட்டு கொஞ்சம் காமாக இருக்கும்போதுன்னு ஒரு பேப்பர் எடுத்துங்க ஒரு புக் எடுத்துங்க அதில் டைம் போடுங்க டேட்டை போடுங்க உங்களோட பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு லேபில் பிபி மானிட்டர் பண்ணுங்கள் அதை எழுதுங்க இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆவரேஜ் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிபி பேஷண்ட்டாக இல்லையான்னு உங்களை வேல்யூவேட் பண்ணி பார்த்துங்க இப்போ இதிலேயே வந்து நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்டி என்கிற ரீடிங் வந்து இதுதான் சரியான ஆவரேஜ் என்ன சொல்லி நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதை ஒரு நம்ம
நம்ம இந்தியாவில் இப்போ உயிரோடு இருக்கக்கூடிய லீடிங் கார்டியாலஜிஸ்ட்னு பார்த்தோம்னா பிஎம் ஹெக்டே சார் வந்து ஈஸியாக கிண்டல் அடிப்பார் அமிதாப் பச்சன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ அவரோட ஆவரேஜும் ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்டி ஜெய பச்சன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ அவங்களுக்கும் ஃபைவ் பா ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்டிங்கிற பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கணும்னு நம்ம எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் ஸோ பிபிங்கிறதே ஒரு மாயை இன்னும் சொல்லி அவர் நிறையா ஸ்பீச்சில் சொல்லுவார் கேட்டு பாருங்கள் யூடியூப்பில் பிஎம் ஹெக்டியோட ஸ்பீச்சஸ் நிறையா இருக்கும் கேட்டு பார்க்கலாம் தெளிவு வர்றதுக்காக ஏன்னா நம்ம சொல்கிறதோட ஒரு பெரிய கார்டியாலஜிஸ்ட் ஒரு நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கக்கூடிய தன்மை உள்ள ஒரு குவாலிஃபைடு டாக்டர் சொல்லும் போது நம்ம இன்னும் நல்லா கேட்டுக்குவோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் கொஞ்சம் சிகப்பு வேறு சிகப்பாக இருக்கிறவங்க சொன்னால் எல்லாம் சரியாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பிபியை பற்றி இருக்குது நிறைய படித்து பாருங்கள் சரி அப்போ இந்த பிபி வர்றதுக்கு இது மட்டும்தான் காரணமான்னு பார்த்தோம்னா இருபது பிபி பேஷண்ட்டில் ஒரு ஆள் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு மருந்து சாப்பிட்றதுனால உருவாகக்கூடிய பிபி அதாவது டயபெட்டிக் அவங்க சுகருக்காக மருந்து சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்க அது வந்து அவருக்கு பிபியை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃப்டர் சம் மெடிக்கேஷனில் பிபி உருவாகிறதும் ஒரு பக்கம் இருக்குது சரி இதை ப்ரிவெண்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் எப்படி இதை சரி பண்ணலாம் என்ன முதல்ல வாழ்க்கை முறை மாற்றம் லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்ஷன் ஃபுட் கரெக்ஷன் வாட்டர் இன்டேக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ரெகுலர் ஃபிக்ஸ் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் லைக் வாக்கிங் ஜாகிங் சைக்ளிங் ஸ்விம்மிங்னு அவங்கவுங்க ஏஜ் குரூப்புக்கு அவங்கவுங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி சில விஷயங்களை செய்கிறது கண்டிப்பாக ஸ்மோக்கர்ஸாக இருந்தால் ஸ்மோக்கிங்கை விட்டுறது ஆல்கஹால் கண்டிப்பாக கூடாது டபாக்கோ கண்டிப்பாக கூடாது என்கிறத முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதில் சில பேர் வந்து கான்ட்ரவர்ஷியல் இருக்குது ஆல்கஹால் சாப்பிட சொல்கிறாங்க சில டாக்டர்னு சொல்லிட்டு அது அமெரிக்கன் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க என்ன ஒரு நாளைக்கு ஒரு பியர் என்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு பாட்டில் அதாவது ஒரு பாட்டில் பியர் அளவுக்கு ஒரு நாளைக்கு குடிக்கலாம் என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது பன்னெண்டு அவுன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இதே ஒயினாக இருந்ததுன்னா ஃபோர் அவுன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க வேறு விஸ்கி பிராண்டி அதர் பிராண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவுன்ஸ் அதாவது தொண்ணூறு எம்எல் அளவுக்கு குடிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்மளுங்க அதோடு நிறுத்துறதே இல்லையே அதான பிரச்சனையே ஸோ இந்த பிரச்சனையால் மொத்தமாக ஆல்கஹாலுக்கு நோ சொல்கிறது தான் நல்ல விஷயம் இதில் இன்னும் பார்க்க போனோம்னா இந்த பிபியால் பாதிக்கப்பட்டது யார் என்ன பார்த்தோம்னா பெண்களோட ஆண்கள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த பிபியை வந்து பொதுவாக நிறைய பேர் வந்து உணர்றதே இல்லை நம்மளுக்கு பிபி இருக்குதுன்னு அதை சைலண்ட் கில்லர்னு கூட சொல்லுவாங்க உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்து திடீர்னு தாக்கும் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்மளோட உணவு பழக்கத்தில் இருக்கிற சால்ட் இன்டேக் அதிகமாக எடுத்துக்கிற பழக்கம் என்ன சொல்லலாம் அந்த சால்ட் இன்டேக் பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜ் சால்ட் இன்டேக் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு எவ்வளோ வேணும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒம்பது கிராம்லேருந்து பன்னெண்டு கிராம் வரைக்கும் நைன் டு டுவெல் கிராம் ஆனால் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசன் ஆர்கனைசேஷனுங்கிற உலக சுகாதார நேரத்துக்கு ஆதாரமான நிறுவனம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க என்ன அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு எடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்தியனோட ஃபுட் ஹேபிட்டை ஜஸ்ட்டு நினச்சி பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் நம்ம சால்ட் போட்டு சாப்பிட்றோம் அதனால் கண்டிப்பாக இதை சால்ட் அண்ட் டேக்கை குறைக்கணும் வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு முக்கியமான டேர்ம் பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதில் கரெக்ட் வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லைன்னா வெயிட் பிபியும் அது கூட சேர்ந்தே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் முக்கியமாக பிஎம்ஐ பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பிஎம்ஐ பற்றி பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபார் அம் யூடியூப் சேனலில் ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது அதை பாருங்கள் அதை கற்றுக்குங்க அதில் பிஎம்ஐக்கு உள்ளே நம்ம வர்றதுக்கு உண்டான வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை இன்னொரு ஆங்கிளில் கூட சொல்லலாம் அதாவது உன்னோட இடுப்பு அளவு அதிகமாக ஆக உன்னோட வாழ்நாளின் அளவு குறையும் இன்னும் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அந்த இடுப்பு அளவு வந்து ஆண்களுக்கு மேக்சிமம் நாற்பது இன்ச் அதாவது நூற்றி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு உள்ளே இருக்கணும் பெண்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு இன்ச் அதாவது எயிட்டி நைன் சென்டிமீட்டருக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அவங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிபிங்கிற மாதிரி ப்ராப்ளங்கள்லாம் வராது ங்கிறது வந்து ஒரு கோடு போட்டு காமிச்சிருக்கிறாங்க இது இல்லாமல் இன்னொரு குறிப்பு என்ன சொல்கிறாங்க எந்த பொருள் வாங்க போனாலும் அந்த பொருளில் இருக்கிற கலோரி வேல்யூ அதில் இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால் வேல்யூ அதில் இருக்கிற வார்னிங்ஸு இதெல்லாம் படித்து பார்த்து ஷாப்பிங் பண்ணும்போதே உங்கள் உடம்புக்கு உங்கள் ஆரோக்கியத
குறைச்சிக்கிறது என்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணுங்க உங்களோட பொட்டாசியம் இன்டேக் நிறையா இருக்கணும் பொட்டாசியம் இன்டேக் நிறையா இருக்கணும்னா எதில் இருக்குது என்ன பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழத்தில் இருக்குது கீரைகளில் இருக்குது ஓட்ஸில் இருக்குது வாட்டர் மெலனில் இருக்குது பீட்ரூட்டில் இருக்குது ஆரஞ்சில் இருக்குது லெமனில் இருக்குது கார்லிக்கில் இருக்குது பொட்டாட்டியோவில் இருக்குது ஆனியனில் இருக்குது இந்த முக்கியமாக இந்த சீசனில் கிடைக்கக்கூடிய அதாவது இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஜூன் மாதம் இதில் வாட்டர் மெலன் வந்து ரொம்ப விலை கம்மியாக கிடைக்கிது அதில் இருக்கிற அமினோ ஆசிட் முக்கியமாக எல் சிட்டுலினாங்கிற ஒரு கெமிக்கலும் விட்டமின் ஏ லைக்கோபென்ஸ் பொட்டாசியம்ங்கிறதெல்லாம் நிறைஞ்சி இருக்கிற இந்த வாட்டர் மில்லனை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணாலே அதுவே ஒரு பிபி ரெகுலேட்டராகவும் பிபி கண்ட்ரோலராகவும் வேலை செஞ்சு இந்த சீசனில் உங்கள் பிபியை குறைக்கிறதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் இது இல்லாமல் சோடியம் அதிகமாக இருக்கிற பொருள்களை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் காஃபி குடிக்கிறத குறைச்சிக்கோங்க ரொம்ப முடிஞ்சால் அவாய்டே பண்ணுங்க நல்ல தூக்கம் கொடுங்க உறக்கம் என்கிறது பிபியை குறைக்கிறதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணி தூக்கமின்மை தான் பல பேஷண்ட்டுக்கு பிபியை கொண்டுட்டு வர்ற கேட்வேயே இதை குறைச்சிங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸு குறைங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸு குறைக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் யோகா தினம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கு யோகா வந்து ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட் எனி சிம்பிள் யோகாஸ் அதுக்குன்னு கை காலம் முறுக்கிட்டு அது ஒரு வழியை கொண்டு வந்து அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகாமல் சிம்பிள் மெடிக்கேஷன் உட்காந்த இடத்துலையே இருபத்தெட்ட டீப் ப்ரீத் எடுத்து ப்ரீத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதே நல்ல ஆழ்ந்த சுவாசம் சுவாசிக்கிறதே யோகா தான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கண்ணை மூடி வேறு எதையும் சிந்திக்காமல் உங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே கூட நீங்கள் உங்கள் சேரில் அஞ்சு நிமிஷம் கண்ணை மூடி ஐ ஆம் ஜஸ்ட் சிட்டிங் வேறு எதையும் நினைக்காமல் உட்காந்திங்கனாலே அதுவும் யோகா தான் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன யோகா டே டு டே லைஃப்பில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் குறையும் இது இல்லாமல் ஒரு நண்பர்கள் வட்டம் உருவாக்கிங்க அவங்க கூட சிரித்து பேசக்கூடிய நண்பர்களாகவும் நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடிய நண்பர்களாகவும் இருந்து அவங்க மன அழுத்தத்தை அவங்க மூலியமாக குறைச்சிக்கிறது அவங்க கூட பேசிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் ஹாப்பியாக இருக்கிறது என்கிறது உங்கள் பிபிஏ குறைச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு உறுதுணையான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இந்த பிபிக்குனே ஒரு உலக பிபி தினம்னு கூட ஒன்று கொண்டாடுறாங்க வேர்ல்டு ஹைப்பர் டென்ஷன் டே என்று வருஷம் வருஷம் செவன்டீன்த்து மே இதுக்கு ஒரு விழா கூட எடுத்து கொண்டாடுற ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்குது இந்த பிபி இந்த பிபியை குறைக்கிறதுல ஃபுட்டை பற்றி இன்னும் சொல்லணும்னா ஹை ஃபைபர் ஃபுட் நிறையா எடுத்துக்கங்க வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கங்க வெரைட்டி ஆஃப் வெஜிடபிள் எடுத்துக்கங்க நட்ஸ் எடுத்துக்கங்க ஒமேகா தெரி ரிச்சாக இருக்கிற மீன்கள் நிறைய சாப்பிடுங்க லோ ஃபேட் டைரி ஐட்டங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க இந்த பிபியே வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க இந்த பிபியே ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாங்க ஒன்று ப்ரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷன் செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் ப்ரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து ப்ளட் பிளாஸ்மா ஹார்மோன் சேஞ்சு ஸ்ட்ரெஸ் என்வாயர்மெண்டல் சேஞ்சு லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் அதாவது தொடர்ந்து எக்ஸசைஸ் இன்மைங்கிற இந்த காரணங்களால் ப்ரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷனுங்கிறது உருவாகுது செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷனுங்கிறது டயபெட்டிக் கிட்னி டிசீஸு கேன்சரு ஸ்டெராய்டு மெடிசன்ஸு ஹைப்பர் தைராய்டோட மால் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது தைராய்டு அதிகமாக சுரக்கிறது ஸ்லீப் டிசார்டர் ஒபிசிட்டி கோவம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களால் உருவாகக்கூடிய பிபி செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆங்கர் கோவங்கிறத பற்றி நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் ஒரு பதிவு இருக்குது அதை பாருங்கள் கோவத்தை குறைச்சாலே இந்த பிபிங்கிறத மனதை அமைதிப்படுத்த படுத்த பிபிங்கிறது நார்மலாகவும் குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த பிபி ஹைப்பர் டென்ஷனுங்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு என்கிட்ட ஒரு பேஷண்ட்டாக ஒருத்தவங்க வந்தாங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக அவங்கள ரெண்டு வேலை வாக்கிங் போக சொல்லுவேன் அது ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வாக்கிங் மார்னிங்லேயும் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வாக்கிங் ஈவினிங்லேயும் கண்டிப்பாக போக சொல்லுவேன் அந்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வாக்கிங் என்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் நடங்க அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நடந்த தூரத்தை பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் மறுபடியும் கவர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கோயிங் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் கம்மிங் என்ன ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களோட ப்ளட் ப்ரெஷருங்கிறது கண்டிப்பாக நார்மலாகும் இது இல்லாமல் எதையாவது விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்தனால் விளையாட ஆரம்பிங்க அது ஈவன் என்ன சொல்கிறது வீட்டில் உட்காந்து கேரம் போர்டு ஆடுறது இல்லை பிளேயிங் கார்ட்ஸ் ஆடுறதுங்கிறது கூட ஒரு விதத்தில் 
பிபிஏ குறைக்கிறதுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் ஷட்டில் ஆடலாம் அவங்க அவங்க ஏஜ் குரூப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேம்ஸ் ஆடினா ரொம்ப நல்லது இது இல்லாமல் காலை உணவை கண்டிப்பாக தவிர்க்கக்கூடாது எம்டி ஸ்டமக்கு பிபிஏக்கும் எதிரி அதனால் காலை உணவு நல்ல நேரத்தில் சாப்பிட்றது நல்ல ஃபுட்டாக எடுக்கிறது மதிய உணவு நேரத்தில் சாப்பிட்றது நைட்டு சாப்பாடும் நேரத்தில் சாப்பிட்றது நிறைய பழங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கிறது கண்டிப்பாக பத்து பத்தரைக்கெல்லாம் படுத்து தூங்கி காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் தூங்குறது என்கிற விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுப்பேன் இது கூட அவங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் ரியலி அவங்க பிபி பேஷண்ட்டாக இருந்தால் ஏன்னா நான் பிபி பேஷண்ட்டை வேலிவேட் பண்ணுறது வேறு மாதிரி அவங்களோட ஏஜு வச்சு நான் பிபிஎஃப் நீங்கள் பிபி பேஷண்ட்டு இல்லைங்கிறத மானிட்டர் பண்ணுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஐம்பத்தஞ்சி வயசு பெண் என்கிட்ட வந்து எனக்கு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு பிபி இருக்குதுன்னா போம்மா போய் வேலையை பாருமான்னு சொல்லி அனுப்புவேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சி வயசு பெண்மணியாக ஓ ஆனாவோ இருந்தால் அவங்களுக்கு தேவையான பிபினா ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி பை நைன்ட்டி இருந்தால் தான் அவங்க ஆக்டிவாகவே இருக்க முடியும் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்டி என்கிறது ஒரு மாயை என்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிங்க அதை பற்றி நிறையா படித்து பாருங்கள் ஏன்னா நார்மலாகவே டாக்டரே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் உங்கள் ஏஜ் இன்னும் ப்ளஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதை தாண்டி போகாமல் பார்த்துங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிபி ஏ இந்த மாதிரி மானிட்டர் பண்ணுறது தான் என்னோடய பழக்கம் சப்போஸ் அதிகமாக இருக்குது ஒன் எயிட்டி ஒன் நைன்ட்டின்னு சில பேருக்கு இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் முக்கியமாக கீழே இருக்கிற டயஸ்ட்ரலிக் ரீடிங் வந்து ஹண்ட்ரடை க்ராஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும்னு நான் பார்ப்பேன் அப்படி க்ராஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஏன்னா ஹோமியோபதியில் நிறைய மருந்துகள் இருக்கிறது அதில் குறிப்பாக என்னோடய சஜஷன் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னோடய ஹார்ட் டீ இன்னும் நான் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு காம்பினேஷன் கொடுப்பேன் அது கூட காங்கிரஸ் பில்ஸாக கூட மல்டிபிள் டோஸாக எடுக்க சொல்லுவேன் ப்ளஸ் ஆர் எயிட்டி ஃபைவ் என்ன ஒரு மெடிசன் ஒரு ட்ராப் ரெடிமேட் ட்ராப் ஒன்று இருக்குது இல்லைனா ஆடல் ஆடல் எயிட் என்று சொல்லி ஒரு ட்ராப் இருக்குது இல்லை நார்மின் ஹச் இன்னும் ஒரு ட்ராப் இருக்குது இந்த மாதிரியான ட்ராப்ஸ் இல்லை ஏதாவது ஒரு ட்ராப்ஸையும் கூட சேர்த்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அது எவ்வளோ பெரிய பிபியாக இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ டேஸில் நார்மல் ஆகிடும் இதுதான் ஹோமியோபதி இது இல்லாமல் இண்டிவிஜுவல் மெடிசன்ஸ் ஏதாவது செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு எக்கச்சக்கமான மெடிசன்ஸ் இருக்குது லைக் அட்ரனில் ஆரோமேட் பரியட்டா கார் பரியட்டா மோர் கோனியம் ஜெலிசிமம் லாச்சிஸ் அயோடம் காஃபியா கிரெட்டகஸ் பாசிஃப்ளோரா கல்கேரியா பாஸ்பரேக்கா காக்டஸ் கிரெட்டகஸ் ராவல்ஃபியா அண்ணு அடுக்கிக்கிட்டே போகலாங்க அவ்வளோ மெடிசன் ஹோமியோபதியில் இருக்குது அதனால் ஹை பிபிங்கிறது ஹோமியோபதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் நத்திங் ஒன்றுமே கிடையாது ஈஸியாக சரியாகக்கூடியது இந்த லைஃப் லாங் மெடிசன் சாப்பிட்ணும் நீ இனிமேல் பிபி பேஷண்ட் என்று சொல்ல கடவாய் செல்ல கடவாய்னு சொல்கிறதெல்லாம் கடவாயில் தூக்கி போட்டு ஓடிச்சிட்டு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு ஹோமியோபதி மெடிசன் சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமாக வாழுங்க வாழ்கொள்ளமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு இந்த மெசேஜ் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்கொள்ளமுடன் வணக்கம் வாழ்கொள்ளமுடன்